ഹായ് വെൽക്കം ടു സിന്ധൂസ് കറി വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് മത്തങ്ങ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒഴിച്ചു കറിയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം മത്തങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സബോള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതുണ്ട് രണ്ട് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതുണ്ട് പിന്നെ നാളികേരം ഒരു മുറി നാളികേരത്തിൻ്റെ പകുതി മതി ഒരു നാളികേരത്തിൻ്റെ പകുതിയുടെ പകുതി മതി പിന്നെ അത് അരയ്ക്കാനായിട്ട് നാല് വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ച് കടുകും വേണം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ നാളികേരത്തിന് അരച്ചെടുക്കാം അതിന് ഒരു അര സ്പൂൺ കടുക് വേണം നാല് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ നമ്മുടെ നാളികേരവും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ നാളികേരം നല്ലതുപോലെ അരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് വേവിക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ കുക്കറിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ സബോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സബോള നല്ലോണം വഴണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ സബോള ആവശ്യത്തിന് വഴങ്ങിട്ടുണ്ട് വല്ലാതെ വഴങ്ങണ്ട ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് തക്കാളി ഒരു സബോളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് തക്കാളി ചെറുതാക്കി എഴുന്നേത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സബോളയും തക്കാളിയും നല്ലപോലെ ആവശ്യത്തിന് വഴങ്ങിട്ടുണ്ട് വല്ലാതെ വേണ്ട ഇനി വേവാനുള്ളതാണ് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ മത്തങ്ങ ചേർത്ത് വെക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മത്തങ്ങ തക്കാളി സബോള രണ്ടും ഒന്ന് വഴണ്ടിട്ടുണ്ട് മത്തങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേവാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വന്നാൽ മത്തങ്ങ നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം മത്തങ്ങ രണ്ട് വിസിൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇത് അപ്പൊ നമ്മുടെ മത്തങ്ങ നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മിളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മിളക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എരിവിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ കുക്കർ കത്തിച്ച് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ അരപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ തിളയ്ക്കണം അപ്പൊ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളോ പ്ലീസ് എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തോളോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇത് ഇഷ്ട വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന കമൻസ് ബോക്സിൽ ഇട്ടോളോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മത്തങ്ങ നല്ലതുപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ വിനെഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്
അപ്പോൾ നമ്മുടെ മത്തങ്ങ ഒഴിച്ച് കയറി ഇവിടെ സ്വാദിഷ്ടമായ മത്തങ്ങ ഒഴിച്ച് കയറി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് പകർത്താം ഇതിൽ ഞാൻ ചേർത്ത് കടുക് അരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കേരളത്തുകാരിൽ ഇതൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് കടുക് അവർ ഒരു സ്പൂൺ കടുക് അരയ്ക്കും നമുക്ക് ഒരു അര സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൽ സ്പൂണോ ചേർത്താൽ മതി കാരണം ചിലവർക്ക് കടുക് അരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക കുത്തുണ്ട് അത് ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് കടുക് നോക്കി ചേർത്താൽ മതി ഒരു കാൽ സ്പൂൺ കടുക് മതി കാലോ അരയോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഇതിൽ നല്ലോണം കടുക് ചരക്കും കേട്ടോ ഒരു സ്പൂൺ കടുക് വരെ അവർ അരയ്ക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ മത്തങ്ങ തൊടുകറി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിനൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് പകർത്താൻ പോവാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ പ ചാറുകറികളൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും പരിപ്പാണ് അതിൽ എല്ലാത്തിലും മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് വരാറ് ഇതിപ്പോൾ പരിപ്പ് ഇല്ല പരിപ്പില്ലാത്തതാണ് മത്തങ്ങ വളരെ ടേസ്റ്റും ആണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നോയമ്പോൾ ഒക്കെ വരാൻ പോരെ നമുക്ക് മാറി മാറി ഒഴിച്ച് കറികൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ മത്തങ്ങ ഒഴിച്ച് കറി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് താ